హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యుఎఫ్జే ఛానల్ యుఎఫ్జే అంటే అన్లాక్ ది ఫోర్స్ జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ యాంత్రిక్ సంబంధించినటువంటి ఒక నోటిఫికేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ప్రజెంట్ మనము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ యొక్క వీడియోలో ఏ విధంగా అప్లికేషన్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ అన్న దాని గురించి మనము ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము ఫ్రెండ్స్ మనము స్టెప్ బై స్టెప్గా ఈ యొక్క వీడియోలో ఎలా అప్లై చేయాలనే దాని గురించి చూద్దాము స్కిప్ చేయకుండా ఈ యొక్క వీడియోని చూడండి ముందుగా ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ యొక్క ఫోన్లో కానీ క్రోమ్లో కానీ సో ఎన్ని ఇస్తారంటే క్రోమ్లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క ఫోన్లో కానీ పీసీలో కానీ క్రోమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాతకి సో నేను ఇచ్చే లింక్ అనేది డైరెక్ట్ అక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను చూడండి మీకు వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓకే నా యాంత్రిక్ సారీ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ యాంత్రిక్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని టైప్ చేసినా పర్వాలేదు సో ఇక్కడ నేను ఒక డైరెక్ట్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను లింక్ అనేది డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేస్తాను లేకపోతే మీరు కూడా లింక్ డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది దాన్ని కాపీ చేసి సో లేదంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇండియన్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ యాంత్రిక్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ కొట్టేసి ఎంటర్ చేయండి ఇలా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అని చూసారా సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇలా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే చూడండి మనకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లెవెంత్ ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి సెవెంటీన్త్ ఆగస్టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు మనకు టైం అనేది ఉండడం జరిగింది సో అదేవిధంగా అడ్మిట్ కార్డ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నుంచి అదేవిధంగా ఎయిత్ సెప్టెంబర్ వరకు వస్తామాట సో ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చదవాలి చదివిన తర్వాత కిందికి రండి సో ఇక్కడ ఐ అగ్రీ అని చూసారా సో ఐ అగ్రీని క్లిక్ చేయండి ఓకే అని చూసారా సో ఓకే అని క్లిక్ చేయండి సో ఇలా ఓకే అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ అని చూసారా సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అన్న దగ్గర ఏం చేస్తారంటే మీరు మీ యొక్క ఫుల్ నేమ్ టెన్త్ మెమోలో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మెట్రికులేషన్ సర్టిఫికేట్ ఏ విధంగా అయితే మీ నేమ్ ఉంటుందో అదే విధంగా ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇచ్చేయండి ఇలా ఇచ్చేసిన తర్వాత మిడిల్ నేమ్ అని చూసారా మిడిల్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం ఉన్నా పర్లేదు ఎంటర్ చేసినా పర్లేదు లేకపోతే మీ ఇష్టం అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ అని చూసారా సో స్టార్ మార్క్ అని ఉన్న దానికి ఖచ్చితంగా మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటి నేము మూచర్లో ఉంది అనుకోండి మూచర్లు ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అనేది మీ నేమ్ ఎంటర్ చేసినా పర్వాలేదు సో లేకపోతే ఇక్కడ ఫాదర్ నేమ్ అని చూసారా సో ఫాదర్ నేమ్ అనేది ఫుల్ ఎంటర్ చేయాలి అది కూడా మీ టెన్త్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ మదర్ నేమ్ అని చూసారా సో మదర్ నేమ్ కూడా మీ టెన్త్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి ఉంది సారా మెయిల్ ఐడి అనేది మీకు సపరేట్గా ఒక మెయిల్ ఐడి ఉండాలి ఆ ఒక మెయిల్ ఐడి నుంచి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుంటారు సో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్న దానికి ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే మనకి అడ్మిట్ కార్డు కానీ ఇంకేదైనా జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కాలప్ లెటర్ కానీ ఆ యొక్క మెయిల్ ఐడికి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది సారా టెన్త్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా ఉండాలి మీ యొక్క ఆధార్ కార్డులో కనుక వేరే విధంగా ఉంటే మీరు దాన్ని కరెక్షన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్డేట్ చేయించండి ఇక్కడ జనరల్ అయితే మీరు యొక్క క్యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఎస్టీ ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ అని పేస్ట్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మెటీరియల్ ఉంది సారా మెటీరియల్ స్టేటస్ అంటే అన్మ్యారీడ్ అయి పెట్టండి ఎందుకంటే మనకి నోటిఫికేషన్ అన్మ్యారీడ్ క్యాండిడేట్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ అయితే నమో ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి ఎస్ అయితే ఎస్ అని పెట్టిన తర్వాత అదే విధంగా నో అయితే నో అని పెట్టండి సో ఈబీసీ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎస్ అని పెట్టండి మనకు కూడా టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఈబీసీ వాళ్ళకు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జెండర్ వచ్చేసి మెయిల్ అనమాట ఇక్కడ డూ నో స్విమ్మింగ్ అని చూసారా సో ఎస్ అని పెట్టండి రాకపోతే మనము ట్రైనింగ్ ఏదైతే మన ఎగ్జామినేషన్ క్వాలిఫై అయిందో ట్రైనింగ్ వెళ్ళడానికి టైం ఉంటుంది ఆ గ్యాప్లో మనం నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ అని పెట్టండి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ సంబంధించి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటున్నారు జాబర్స్ మీ యొక్క ఫ్యామిలీ సంబంధించి ఉంటే ఉండని పెట్టండి లేదంటే లేదని పెట్టండి స్పోర్ట్స్ కోటాస్ ఏమన్నా ఉంటే అది కూడా ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి లేకపోతే నో అని పెట్టేసేయండి ఇక్కడ చూడండి సర్వీస్ టైప్ అని చూసారా సో సర్వీస్
కల మనము కామాలు పులిస్టాపులు ఏవి కూడా ఇవ్వకండి సో అలా ఇవ్వడు అయితే యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు సో అప్లికేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిటీ వచ్చేసి మీ దగ్గర ఏదైతే మండలు కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే అది పెట్టేసేయండి మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే పెడతారో అప్పుడు మీకు ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ ఉంది సార్ సో ఇక్కడ పిన్ నెంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మనము ఏదైతే మన మండలం సంబంధించినట్టు పిన్ నెంబర్ ఉంటుంది చూస్తారా అది డిస్టిక్ ఎంటర్ చేయండి స్టేట్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయి ఎలిజిబుల్ అయిన స్టేట్స్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి సో అవి స్టేట్స్ ఎంటర్ చేయండి ఇలా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ ఒకవేళ మీ అడ్రస్ కనుక అదే పైన ఏదైతే మనం అడ్రస్ ఇచ్చామో అదే అడ్రస్ ప్రజెంట్ ఉన్నట్లయితే ఓకే అని చే అంతే ఓకే అని చేయని అవసరం లేదు అదే కనుక ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే పర్మనెంట్ అడ్రస్ అంటే మీ ఆధార్ కార్డులో ఉన్నటువంటి అడ్రస్ ఇప్పుడు ఉన్న అడ్రస్ వేరే ఉంటే కనుక ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అనేది పెట్టండి అనమాట ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆధార్ కార్డులో ఒక విధంగా ఉంటే టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మనం వేరే దగ్గర ఉంటున్నాం అనుకోండి ఆ వేరే దగ్గర ఎక్కడైతే ఉంటున్నామో ప్రజెంట్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి ఆ సెంటర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని అంటే మనకి సెంటర్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ చెన్నై అనేది మనకి దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి చెన్నై అనేది అడ్డేసుకోవచ్చు సో చెన్నై అనేది ఏదైనా ఒకటే ఆప్షన్ పెట్టేస్తాము చెన్నై అనేది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్సిసి ఏమైనా ఉన్నాయా ఏబిసి అనేది ఉంటే ఉన్నదని పెట్టేసేయండి లేకపోతే నన్నని పెట్టేసేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇది డిప్లొమా హోల్డర్స్ కాబట్టి ఈ డిప్లొమా ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యాము ఇంకొచ్చి ఇక్కడ టిక్ చేసిన తర్వాత ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఏంటి సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అడుగుతుంది సర్టిఫికేట్ నెంబర్ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో పైన ఉంటుంది సో అది పెట్టండి బోర్డ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఏంటి అని అదేవిధంగా టోటల్ మార్క్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఎన్ని వచ్చాయి సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎన్ని వచ్చాయి థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎన్ని వచ్చాయి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ అనమాట సో ఇలా సెమిస్టర్స్ అన్నీ కూడా మనము టోటల్ మార్క్స్కి ఎన్ని అదేవిధంగా మనకు వచ్చిన మార్క్స్ ఎన్ని కూడా వేయాలా ఓవరాల్గా మనకి వచ్చిన మార్క్స్ అగ్రిగేట్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సార్ సో అది వేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి సారీ ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ అయ్యి అని చూస్తారా సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది అదేవిధంగా ఇక్కడ టెన్ నుంచి ఫార్టీ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి ఒకవేళ లేనట్లయితే మనకి నెట్లో రీసైజ్ ఫోటో అని ఉంటుంది సో దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఫోటో అప్లోడ్ చేసి సైజ్ తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది లేదంటే పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోవచ్చు కూడా సో ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోటోగ్రాఫ్ అప్లోడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఉంది సార్ సో అక్కడ అనమాట సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి సిగ్నేచర్ అనేది మీరు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అప్లై చేస్తారో మనకి ఎగ్జామినేషన్ కూడా అదే విధంగా అడుగుతారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇలా అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ డీటెయిల్స్ని మీరు ఏం టచ్ చేయని అవసరం లేదు సో అక్కడ అవసరం లేదు ఒకవేళ ఓకే అవసరం లేదనమాట అది ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ డీటెయిల్స్ ఆప్షన్ అది సో ఇక్కడ చూడండి డిక్లరేషన్ అనేసి ఇది మొత్తం కూడా చదవండి చదివిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ప్లేస్ అని చూసారా సో ప్లేస్ అంటే మీరు ఎక్కడ అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు అనేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది అది ఒక ప్లేస్ పెట్టండి ప్లేస్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చర్ అని చూసారా సో క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది సో కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆఫ్టర్ మనకి ఏదైతే అడ్మిట్ కార్డ్స్ వస్తాయో అప్పుడైనా అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా అప్లికేషన్ చేస్తే మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది మనం ఈజీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తే మనకి ఖచ్చితంగా అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది వస్తుంది సో పర్సంటేజ్ అనేది మనకి ఎంత ఉండాలని అడుగుతున్నారు చాలామంది సో నోటిఫికేషన్ కంటే మనకి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటే మనకి మ్యాక్సిమం రావడానికి వీలు ఉంటుంది ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉన్న వారికి అడ్మిట్ కార్డ్ అనేది రావడానికి వీలు ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అడ్మిషన్ అనేది చేయండి సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేద్దాము ఒక రికమెంట్ ఒక విధంగా ఇంకో రికమెంట్ ఇంకో విధంగా తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్